Ça m'a fait un choc, parce qu'on a, on a tous, toutes pensé « qu'est-ce qu'on va devenir ?» La décision de que ça s'arrêtait, ça m'a à moitié étonné. Je m'étais quand même douté un peu de quelque chose, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Mais à partir du moment où vous payez, je ne vois pas pourquoi on vous foutrait dehors. On s'en doutait, parce qu'on voyait bien que la, la maison marchait de travers. On est bien là, mais s'ils nous expulsent, on va aller où C'est plein de partout, oui. Puis je ne peux pas aller chez mes enfants, mes enfants sont bien, bien, ils sont bien compétents, quoi, mais... Il n'y a pas de place non plus. Ma mère, elle est là depuis moins 8 ans. Et ça, a, ça lui a fait un grand choc de savoir qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a une décision judiciaire qui, qui, tombe, qui tombe comme ça. On n'en sait pas plus. Quoi. Donc on on, on s'organise un peu. On l'a eu pendant quelques 2-3 deux, deux, ans à la maison. Et après, ce qu'on voit plus avec le, les, les lieux n'étaient pas adaptés pour les, les, les WC, les, la salle de bain, tout ça. On a obligé de la mettre ici. Là. Pas, on n'avait pas trop le choix. J'ai aucun lien, je ne les connaissais pas. J'aime la personne âgée et puis parce que je me dis, euh, bah, j'aimerais pas être à leur place quand j'aurai 90 balais. Donc ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Enfin voilà, c'est juste parce que je trouve ça normal. Quelle solution Donc ça serait peut-être déjà de leur permettre d'être rassurés, de remettre en place les services qui étaient proposés et pour lesquels ils payaient, mais qu'ils n'avaient plus rien du tout. Ça fait quelques mois où ils ne mangent plus dans leur salle, leur salle à manger. Donc ils n'ont plus le lien avec les autres résidents. Donc ça va déjà commencer par ça, le gardiennage la nuit. Et puis après, voir pour les animations l'après-midi et coordonner tout ça avec les infirmières, les médecins, les rendez-vous, enfin voilà, puis les petits commerces du, du village. On a, on a la garantie aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'expulsion dans les mois à venir. C'est une garantie que j'ai obtenue de M. le sous-préfet encore ce matin. Il n'est pas prévu d'expulsion euh, le 12 juillet, comme ça a été évoqué éventuellement. Euh, le, monsieur le sous-préfet nous dit, euh, soyez tranquilles, les résidents, euh, pour les six mois à venir, ils resteront dans l'établissement.